आपके चिंता करने से आपकी बीमारी चंगी नहीं हो पाएगी आपके चिंता करने से कर्ज की समस्या हल नहीं होती है आपके चिंता करने से पति का उद्धार नहीं होता है आपके चिंता करने से समस्या सुलझती नहीं है आपके चिंता करने से कुछ भी बदलाव नहीं होगा तो फिर चिंता क्यों करते हो यही प्रभु कह रहे हैं आप एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते तो आप चिंता क्यों करते हैं चिंता करने से कोई फायदा नहीं इसलिए तुम चिंता मत करो ऐसा प्रभु कह रहे हैं यीशु छुड़ाता है सेवकाई देश के हित में दरार में प्रार्थना करने वाली परमेश्वर के द्वारा बनाई सेवकाई है सन 1980 के साल में परमेश्वर के द्वारा जो दरार की प्रार्थना की शुरुआत हुई वो आज तक बिना रुकावट के चल रही है हर महीने आखिरी शनिवार के दिन ये जो प्रार्थना होती है उसमें करीब चालीस हजार लोग देश के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं अयूब ने अपने मित्रों के लिए जब निवेदन किया तो यीशु ने उसकी परिस्थिति को बदल दिया पवित्र शास्त्र के वचन अनुसार देश के लिए प्रार्थना करने आने वाले प्रभु जनों के जीवन में आज भी प्रभु यीशु मसीह अद्भुत चमत्कार करते आ रहे हैं पिछली दरार की प्रार्थना में भाई मोहन सिंह लाजरस ने जो सुसमाचार का प्रचार किया वो आपके समक्ष है फिलिपियो चौथा अध्याय उसका छठा वचन किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं आप किसी भी बात की चिंता ना करें किसी भी बात की चिंता किए बिना स परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं तब सारे समझ से परे परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय विचारों में सुरक्षित रहेगी ऐसा प्रभु का वचन कह रहा है और आज प्रभु आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं आपको देखकर कह रहे हैं चिंता मत करो मेरे पुत्र तू चिंता मत कर मेरी पुत्री तू चिंता मत कर किसी न किसी कार्य को लेकर तुम चिंता कर रहे हो तुम किसी बात की चिंता मत करो ऐसा प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं किसी न किसी चिंता के साथ आप यहां आए होंगे आप अपने किसी बीमारी को लेकर चिंतित हो सकते हैं कि क्या होगा कैसे होगा डॉक्टर पता नहीं क्या कहेंगे ये बीमारी ठीक हो पाएगी या नहीं ऐसी चिंता परिवार को लेकर भी चिंता हो सकती है पति को शराब की लत लगी है परिवार की ओर ध्यान नहीं देता है वो बदल जाना चाहिए ऐसी चिंता बच्चे बड़ों का आदर नहीं कर रहे हैं कुछ भी कहो मानते नहीं हैं न बेटी आदर करती है न बेटा आदर करता है बच्चों का भविष्य पता नहीं क्या होगा ऐसी एक चिंता कर्जा देने वाले परेशान कर रहे हैं कर्जा चुकाने का कोई मार्ग नहीं कैसे कर्जा चुकाएंगे उतनी कोई कमाई भी नहीं है तो कर्ज की समस्या को लेकर चिंता पढ़ाई पूरी करके पांच साल हो गए कोई नौकरी नहीं मिल रही है इस कारण कमाई का कोई जरिया नहीं दुख उठाकर मां बाप ने पढ़ाया मैं उन्हें सुख नहीं दे पा रहा हूं मैं कमाकर मां बाप को तनख्वाह दू वैसा कोई मार्ग नहीं जहां भी जाऊं नौकरी नहीं है वैसी असफलता तो कोई कमाई नहीं है क्या मुझे कोई नौकरी मिलेगी ऐसी चिंता बिजनेस में भारी नुकसान हो गया है व्यापार में नुकसान संकट की परिस्थिति इसलिए उधार लिया पैसा लौटा नहीं पा रहा हूं पता नहीं क्या होगा ऐसी चिंता बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है सालों से प्रार्थना कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं विवाह का कार्य सफल नहीं हो पा रहा है विवाह कब हो पाएगा हर कोई पूछता है बच्चों की उम्र हो गई है अभी तक शादी क्यों नहीं की उत्तर देना मुश्किल होता है मन में एक ऐसी चिंता शादी हुए पांच साल हो गए दस साल हो गए कोई बच्चा नहीं हुआ दूसरे जब ये सवाल करते हैं तो उससे मन को ठेस पहुंचती है 
वैसी एक चिंता इस प्रकार किसी न किसी कार्य को लेकर चिंता जो लोग सेवा कार्य में हैं उनकी सेवा में आत्माएं नहीं आ रही हैं सभा में वृद्धि नहीं हो रही है सेवा में पैसों की समस्या कोई कार्य नहीं हो पा रहा है ऐसी चिंता ऐसी किसी न किसी चिंता के साथ आप यहां आए होंगे आपके मन में जो चिंता है वो आपको परेशान कर रही है हर एक के मन में कोई ना कोई चिंता है प्रभु आज के दिन क्या चाह रहे हैं कि तुम्हें कोई चिंता ना हो प्रभु कह रहे हैं डोंट वरी अबाउट एनी थिंग बी नॉट एंक्शियस फॉर नथिंग किसी बात की तुम चिंता मत करो अपने परिवार को लेकर बिजनेस को लेकर शरीर को लेकर किसी भी बात को लेकर तुम चिंता मत करो यही प्रभु कह रहे हैं किसी भी बात की तुम चिंता मत करो ये प्रभु कितना महत्व देकर बोल रहे हैं पता है मत्ती छठे अध्याय में उसका अगर पच्चीसवां वचन आप पढ़ेंगे चिंता मत करो ये बात बार बार ईशु कह रहे हैं सबसे पहले कह रहे हैं खाने की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे कोई काम धंधा नहीं है कमाई नहीं है क्या खाएंगे चिंता न करो आकाश के पक्षियों को देखो न वो कुछ बोते हैं न काटते हैं न कुछ जमा करते हैं उन्हें भी मैं खिलाता हूं ना क्योंकि स्वर्गीय परम पिता है ना इसलिए खाने की चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे कैसे जी पाएंगे इसकी चिंता मत करो जंगली फूलों को देखिए कितनी सुंदरता से वो खिलते हैं सवेरे खिल जाते हैं शाम को मुरझा जाते हैं उन्हें भी परमेश्वर जिला रहे हैं इसलिए किसी भी बात की आप चिंता न करें कपड़े कैसे खरीदें यूनिफॉर्म कैसे खरीदें बच्चों को स्कूल भेजने के लिए यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं हैं वस्त्रों को लेकर चिंता मत करो कल के बारे में सोचकर चिंता मत करो अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि कल का क्या करेंगे आज का दिन तो कैसे भी निकल गया कल क्या करेंगे कल की आवश्यकता के लिए क्या करेंगे कल की समस्या के लिए क्या करेंगे प्रभु कह रहे हैं कल को लेकर तुम चिंता मत करो ऐसा प्रभु कह रहे हैं तो इस जगह पर अगर आप ध्यान देंगे तो ईशु कह रहे हैं मेरे बच्चों तुम किसी भी बात को लेकर चिंता मत करो हम चिंतित रहें ऐसा प्रभु नहीं चाहते हैं हम बिना किसी चिंता के प्रसन्नता के साथ जीवन जिए यीशु यही चाहते हैं इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं तुम चिंता मत करो तो प्रभु जब तुम चिंतित मत हो चिंता मत करो ऐसा कहते हैं और फिर भी हम चिंता करें तो इसका क्या अर्थ है ये एक तरह का पाप है ये भी एक पाप है ये जान लें प्रभु कह रहे हैं तू चिंता मत कर पुत्री तू चिंता मत कर पुत्र और हम चिंता ही करते रहेंगे तो हम एक पाप कर रहे हैं जो प्रभु को पसंद नहीं वो कार्य हम कर रहे हैं यही इसका अर्थ है तो प्रभु क्या कह रहे हैं कि तुम संतुष्ट रहो उसी के लिए तो मैंने तुम्हारी सृष्टि की उसी के लिए तो क्रूस पर मैंने स्वयं की बलि चढ़ाई मैंने लहू बहाकर मर कर मेल मिलाप किया किस लिए तुम्हें संतुष्ट रखने के लिए प्रसन्न रखने के लिए तुम्हें आशीर्वादित रखने के लिए अगर आप अब भी चिंता करते रहेंगे तो इससे आप परमेश्वर को दुखी करेंगे इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए ऐसा ईशु कह रहे हैं क्यों प्रभु इतना जोर दे रहे हैं नीति वचन बारहवा अध्याय उसका अगर पच्चीसवां वचन आप पढ़ेंगे उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है क्यों प्रभु चिंता न करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि मनुष्य का हृदय उदासीनता से दब जाता है दबाव पड़ता है आपकी संतुष्टि छिन जाती है शांति छिन जाती है चिंता से परिवार के सदस्यों में समस्या आ जाती है आपके चारों ओर जो लोग हैं उनके बीच एक तनाव पैदा हो जाता है कुछ खा नहीं पाएंगे न ढंग से सो पाएंगे कहते हैं मन बहुत बेचैन है खाना भी नहीं खा पा रहा हूं सो भी नहीं पा रहा हूं वो चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही है उसी के बारे में सोच सोच कर चिंतित होकर ना कुछ खा पाता हूं ना सो पाता हूं इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं आपका हृदय दब जाएगा चिंता आपको दबाएगी यहां तक कि डॉक्टर भी जब आप अस्पताल जाते हैं अपना हाथ दिखाते हैं या कोई एक्सरे निकालते हैं या कोई स्कैन निकालते हैं तो डॉक्टर आपसे कहेगा किसी बात से चिंतित हो क्यों चिंता करते हो आप चिंता करते हैं इसलिए आपके शरीर को क्षति पहुंचती है रोग आ जाता है ऐसा खुद डॉक्टर कहते हैं 
चिंता आपके शरीर में बीमारी लेकर आती है वो आपके शरीर को क्षति पहुंचाती है इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं तुम चिंता मत करो दूसरी बात है चिंता करने के कारण कुछ भी बदलने वाला नहीं है लूका बारह के पच्चीस में यीशु कह रहे हैं तुम जो चिंता करते हो उससे अपनी आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो मैं बहुत ठिंगना हूं चिंता करने से क्या उसका ठिंगनापन दूर हो जाएगा कुछ भी नहीं बदल सकता है आपके चिंता करने से आपकी बीमारी चंगी नहीं हो पाएगी आपके चिंता करने से कर्ज की समस्या हल नहीं होती है आपके चिंता करने से पति का उद्धार नहीं होता है आपके चिंता करने से समस्या सुलझती नहीं है आपके चिंता करने से कुछ भी बदलाव नहीं होगा तो फिर चिंता क्यों करते हो यही प्रभु कह रहे हैं आप एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते तो आप चिंता क्यों करते हैं चिंता करने से कोई फायदा नहीं इसलिए तुम चिंता मत करो ऐसा प्रभु कह रहे हैं सबसे पहले चिंता आपको तोड़ देगी वो क्षति पहुंचाएगी दूसरा आपके चिंता करने से कोई बदलाव नहीं होगा तो चिंता करने से क्या फायदा आपके चिंता करने से आपके पति का उद्धार होता है तो चिंता कर सकते हैं आप हमेशा चिंता करते रहते हैं चिंतित रहते हैं उससे कर्ज की समस्या हल हो जाती है तो चिंता करें पर वो तो होने वाला नहीं है चिंता करने से कोई लाभ नहीं है कोई बदलाव आने वाला नहीं है इसीलिए चिंता न करें ऐसा प्रभु हमें देखकर कह रहे हैं लेकिन चिंता मत करो चिंता मत करो किसी बात की चिंता ना करो कहने वाले प्रभु ने इस पवित्र शास्त्र में केवल एक ही कार्य के लिए चिंता करें इस प्रकार से लिखा है देखिए इब्रानियो दूसरा अध्याय उसका तीसरा वचन पढ़कर देखें तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं भोजन के लिए चिंता ना करो वो कह रहे हैं वस्त्रों के लिए चिंता ना करो कह रहे हैं कल की चिंता मत करो वो कह रहे हैं किसी बात की चिंता मत करो तुम पुत्र पुत्री ऐसा कह रहे हैं उसी पवित्र शास्त्र में प्रभु कह रहे हैं एक कार्य के लिए तुम चिंता करो कैसा कार्य इतने बड़े उद्धार से उद्धार पाने के लिए चिंतित रहना है मेरे बच्चों का उद्धार हो मेरे पति का उद्धार हो मेरे परिवार में सबका उद्धार हो पवित्र आत्मा की अनुभूति हो उसके बारे में आपको चिंतित रहना है उस कार्य में आपको रुचि लेनी है एक बार सुबह सुबह एक मां प्रार्थना के लिए आई उनके जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया इसलिए धन्य होकर धन्यवाद देते हुए कहा कि भाई मेरे बच्चे मेरे नाती पोते परिवार में सबका उद्धार होना चाहिए यही उनकी चिंता थी यही वो चाह रही थी यही मन्नत थी यही प्रभु कह रहे हैं उद्धार के विषय में चिंतित रहो मेरा उद्धार हो पाप से छुटकारा मिले मैं पवित्र जीवन जीऊ पवित्र आत्मा का आशीर्वाद पाने की चिंता आप में होनी चाहिए बाकी सांसारिक किसी कार्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं ऐसा प्रभु कह रहे हैं चिंता किए बिना कैसे रहेंगे भाई मोहन से लाजरस मंच पर से कह सकते हैं चिंता मत करो चिंता मत करो चिंता मत करो प्रैक्टिकली सोचिए प्रैक्टिकली देखा जाए घर में बच्चा बीमार पड़ा हुआ है डॉक्टर कहता है कि बच्चे का बचना मुश्किल है ऐसे में चिंता किए बिना कैसे रहें कर्ज देने वाले चौखट पे आके खड़े हैं दस लाख का कर्जा हो गया वापस लौटाने का कोई रास्ता नहीं ऐसे में चिंता किए बिना कैसे रहें बच्चे आदर नहीं करते हैं लड़का काम पे नहीं जाता है पढ़ाई नहीं करता है गलियों में घूमता रहता है ऐसे में चिंता किए बिना कैसे रहे कैसे चिंता ना करें चिंता मत करो कहना आसान है लेकिन हम जिस संसार में जी रहे हैं वहां रोजाना कोई समस्या है कोई अत्याचार है रोजाना नई घटना का सामना करते हैं रोजाना किसी न किसी समस्या से जूझते हैं तो चिंता किए बिना कैसे रहे चिंता मत करो कहना बहुत आसान है चिंता मत करो कहने वाले डॉक्टर के मन में ही कई चिंताएं होंगी उसे भी कई समस्याएं होंगी उसे अपने परिवार की चिंता होगी वो दूसरों को बोलता है कि चिंता मत करो तुम चिंता मत करो ऐसा बोलकर जो मैं प्रचार कर रहा हूं चिंता का सामना करने का अनुभव प्रभु ने मुझे दिया इसीलिए मैं बोल रहा हूं मैं चिंता कर करके कभी खाए बिना नहीं रहा सोए बिना नहीं रहा चिंता करके कोने में बैठकर रोती सूरत लेकर कभी उदास नहीं हुआ 
लेकिन चिंता मेरे जीवन में आती है उसका सामना करता हूँ हम जो जीवन जी रहे होते हैं उसमें चिंताएं आती हैं डर आता है प्रभु कहते हैं मत डर मत डर मत डर लेकिन डर लगता है कुछ परिस्थितियों से कुछ समाचारों से जो डर लेकर आते हैं तो ये जो डर है चिंताएं उदासीनता ये हमारे जीवन में एक प्रकार से आक्रमण करते हैं तो प्रभु किस लिए इस प्रकार की बात कह रहे हैं कि तुझे कभी भी डर के नहीं रहना है कभी भी चिंतित होकर नहीं रहना है कभी भी उदास होकर एक कोने में नहीं बैठना चाहिए उठकर चिंता का सामना करो उठकर डर को दूर भगाना है प्रभु यही चाहते हैं और यही प्रभु कह रहे हैं तुम चिंता मत करो जब ऐसा कहते हैं तो चिंता किए बिना कैसे रहें ऐसा सवाल मन में उठा सकते हैं प्रभु कह रहे हैं हमेशा चिंता मत करते रहना कई लोगों को देखा होगा हमेशा कई लोग प्रार्थना के लिए आते हैं मैंने देखा है उनका चेहरा यदि आप देखेंगे वो भले ही दस साल से प्रार्थना कर रहा है और दस साल से रोता रह रहा है ऐसे दुखी गीत गाते रहेंगे प्रभु ने मुझे ऐसा क्यों रखा हुआ है प्रभु ने केवल मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया मेरे परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है कुछ भी बोलकर प्रार्थना करो उन्हें स्वीकार नहीं होगा वो अपनी चिंताएं बताते ही रहेंगे उसी को प्रभु कह रहे हैं कि गलत है तो इस प्रकार से ना करें क्यों चिंतित होकर एक कोने में बैठा है क्यों चिंता कर कर के सर पकड़ के बैठा है क्यों कुछ खाए बिना है क्यों सोए बिना है ऐसे नहीं रहना चाहिए चिंता का सामना करें चिंता पर जय पाए और उसका मार्ग क्या है प्रभु ने पवित्र शास्त्र में उस विषय में सब लिखा है अगर हम वो सही तरीके से समझ जाए तो हमारे चारों ओर चाहे कैसी ही समस्या क्यों ना आ जाए आपके घर में कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना खड़ी हो फिर भी आप बिना चिंता के संतुष्ट रहेंगे हाल मेरे प्रिय मित्रों यशु मसीह के नाम से मैं आपका अभिवादन करता हूं प्रभु ने आज आपसे बात की है है ना जब आपने ये सुसमाचार सुना तब प्रभु ने आपसे बात की ना कोई एक चिंता किसी न किसी कार्य को लेकर चिंता आपको सता रही होगी उस चिंता से आपको छुटकारा पाना है यही प्रभु चाहते हैं क्योंकि फिलिपियो चौथे अध्याय के छठे वचन में प्रभु कह रहे हैं किसी बात की चिंता न करो आप किसी बात की चिंता न करें प्रभु बस यही चाहते हैं इसलिए आप किसी बात की चिंता न करें कौन सी चिंता किस बात की चिंता आपके बच्चों के बारे में हो सकती है उनके भविष्य के बारे में हो सकती है पैसों को लेकर हो सकती है चाहे किसी भी बात को लेकर चिंता हो उसे बदलने में ईशु मसीह सामर्थ्यशाली है हमारी सारी चिंताएं वो क्रूज पर ढो चुके हैं हमें उन्हें बताना है बस इतना ही उन्हें अपनी सब बातें बताएं कि ये मेरी चिंता है इससे मुझे छुटकारा दिलाओ बोलकर प्रार्थना करें तुरंत बदलाव होगा अब मैं आपके संग प्रार्थना करने वाला हूं आप प्रभु के समूह में हो सके तो घुटनों के बल खड़े हो जाए आंखें मूंद लें ईशु को अपनी आंखों के सामने लाए मेरी चिंता बदलने के लिए तुमने क्रूज पर लहू बहाकर मेरी सारी चिंताएं ढोई तुम मेरी चिंता बदल सकते हो मेरी सहायता करो बोल के प्रार्थना करेंगे आज ही आप एक बदलाव देखेंगे तो प्रार्थना करें हम प्रार्थना करें परम पिता चिंता के साथ दुखों के साथ निराश होकर आंसू बहाते इन बच्चों को देखो पिता तुम किसी बात की चिंता ना करो सब कुछ प्रार्थना में कह दो ऐसा तुमने कहा है इसीलिए ये बच्चे आंसुओं के साथ तुम्हारे सामने खड़े हैं इनके साथ मिलकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता इस बेटी की चिंताओं को देखो इस बेटे का जो भारी मन है उसे देखो ये परिवार चिंताओं के साथ दुखों के साथ खड़ा है इन्हें देखो ये समस्या बदल जाए चंगाई प्राप्त हो आवश्यकताओं की पूर्ति हो ये चिंताओं की जो समस्या है वो दूर हो जाए कहाँ जाए क्या करें बोलकर रो रहे इन बच्चों को देखो कलवारी क्रूज पर सारे दुखों को सारी चिंताओं को तुम पहले ही ढो चुके हो उसका ध्यान कराकर तुम्हारे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इसी समय तुम्हारे हाथ इन्हें स्पर्श करें इनकी मन की चिंताएं सब दूर हो जाएं ये चिंताएं लेकर आने वाली जो समस्याएं हैं ईशु के नाम से दूर हो जाएं ये चिंताएं लाने वाले जो आक्रोश हैं ईशु के नाम से वो दूर हो जाएं चिंता लेकर आने वाली जो बीमारी है ईशु के नाम से वो दूर हो जाए चिंताएं लाने वाली जो आवश्यकताएं हैं ईशु के नाम से उनकी पूर्ति हो 
आज ही ये परिवार प्रसन्न हो जाए आज ही ये चिंता इस बहन के मन से निकल जानी चाहिए इस भाई की चिंता दूर होकर शांति प्राप्त हो इस परिवार को एक छुटकारा प्राप्त हो चमत्कार हो आज ही कुछ करो इनकी चिंताओं की जो समस्या है वो दूर हो जाए वैसा कुछ करो हम सब कुछ तुम्हें बता रहे हैं तुम्हारे कहे अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से बदलाव लाने के लिए तुम्हारी स्तुति हो चमत्कार करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो हम विश्वास रखते हैं तुम्हारी ओर से चमत्कारों की हम राह देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता आमेन आमेन मेरे प्रिय मित्रों प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है अवश्य इसी क्षण से आप एक चमत्कारी बदलाव देखेंगे अब से चिंता मत करना किसी बात की चिंता न करना उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है वो सब संभाल लेंगे आप अवश्य बदलाव देखेंगे चमत्कार होते हुए देखेंगे प्रभु का आशीर्वाद सदा आपके जीवन में छाया रहे आमीन कृपया अपनी प्रार्थना और गवाही निवेदन इन पतों पर भेजें जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्रीज गेट मैने प्रेयर सेंटर नई दिल्ली फोन जीरो वन वन टू फाइव सिक्स वन सिक्स टू फाइव थ्री टू फाइव सिक्स फोर थ्री फोर सेवन एट गेट मैने प्रेयर सेंटर झारखंड फोन जीरो सिक्स फाइव वन टू टू फोर फोर सिक्स टू फाइव जीरो नाइन सिक्स नाइन थ्री फाइव फोर टू एट वन टू गेट्स मनी प्रेयर सेंटर मुंबई फोन जीरो टू 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 फाइव सिक्स सिक्स नाइन सेवन सिक्स सिक्स जीरो नाइन सिक्स सिक्स फोर जीरो फाइव जीरो फाइव सिक्स सेवन प्रभु आपको आशीष दें